হ্যালো এভরিওন সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নিউ আমেরিকান মেথডের প্রথম টিউটোরিয়ালে আচ্ছা প্রথমত যে বিষয়টি আর কি উল্লেখ যে নিউ আমেরিকান মেথডটা কেন আমরা আলোচনা করছি নিউ আমেরিকান মেথডের গুরুত্ব কি নিউ আমেরিকান মেথডটা কি তো আসলে নিউ আমেরিকান মেথড হলো সংখ্যাসূচক পদ্ধতি যেখানে ধাপে ধাপে পুনরাবৃত্তিমূলক এবং পুনরাবৃত্ত সমাধান পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকে যা অন্যথায় হাতে গণনা বা যেটা আর কি গণনা করা অনেক ক্লান্তকর বা অমীমাংসা করা যায় এরকম কোনো সমাধান যেটাকে কি না নিউমেরিক্যাল মেথড এর মাধ্যমে কি করা যায় যে নিউমেরিক্যাল মেথডের মূল উদ্দেশ্যটা ছিল এরকম যে সায়েন্টিস্ট বা ইঞ্জিনিয়াররা যাদের এই সংখ্যাসূচক পদ্ধতির উপর একটা ওভার ভিউ রাখতে পারে তো এই জন্যই মূলত নিউমেরিক্যাল মেথড নিয়ে আমাদের আলোচনা তো চলন শুরু করা যাক আজকের টপিকস আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নিউ ইরোর অ্যানালাইসিস ইরোর অ্যানালাইসিস হচ্ছে টোটাল তিনটা পার্ট বা তিনটা টাইপ ইউর অ্যানালাইসিসকে আমরা কয়েক টাইপে জানি তিনটা টাইপ দের আর থ্রি টাইপস অফ ইরোর তাহলে ইরোরগুলো কি কি নাম্বার ওয়ান ইরোরের মধ্যে প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে অ্যাপসোলিউট এরর অ্যাপসোলিউট ইরোর অ্যান্ড নাম্বার টু যেটা সেটা হচ্ছে রিলেটিভ এরর আমরা জেনে গেলাম তিনটা ইরোর যে তিনটা ইরোরের নাম হচ্ছে গিয়ে অ্যাপসোলিউট এরর রিলেটিভ এরর অ্যান্ড পার্সেন্টেজ এরর অ্যাপসোলিউট এররকে আমরা প্রকাশ করি মূলত ই এ দ্বারা এবং রিলেটিভ এরকে প্রকাশ করা হয় ই আর দ্বারা অ্যান্ড পার্সেন্টেজ এরকে প্রকাশ করা হয় ইপি দ্বারা এই ইরোরগুলোকে সাধারণত আমরা যদি বের করতে যাই সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের দুটো নাম্বারের প্রয়োজন একটা হচ্ছে এক্সাক্ট নাম্বার আর একটা হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট নাম্বার চলুন দেখা যাক অ্যাপ্রক্সিমেট নাম্বার হচ্ছে গিয়ে এই ইরোরি অংশ এবং এক্সাক্ট নাম্বার এটা এই ইরোরি অংশ তো এক্সাক্ট নাম্বার অ্যান্ড অ্যাপসোলিউট অ্যাপ্রক্সিমেট সরি অ্যাপ্রক্সিমেট নাম্বার এর কাজ কি এক্সাক্ট নাম্বার কি হচ্ছে আমরা যে কোনো একটা এক্সাক্ট নাম্বার হতে পারে যেমন আমরা এক্সাক্ট এক্সাক্ট নাম্বার ধরলাম নাম্বার এক্স এইটার একটা মান আমরা ধরে নিলাম যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আর একটা অ্যাপ্রক্সিমেট নাম্বার নিলাম অ্যাপ্রক্সিমেট নাম্বার যেটাকে আমরা ধরলাম এক্স বার এবং এরও একটা ভ্যালু আমরা ধরে নিলাম যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওয়ান এইট তো এখন এখান থেকে আমরা যদি অ্যাপসোলিউট এরপর বের করতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করব অবশ্যই এখান থেকে ধরেন আমরা অ্যাপসোলিউট ইরোরটা বের করব অ্যাপসোলিউট ইরোর ই এ তো অ্যাপসোলিউট ইরোরটা বের করতে গেলে আমাদের একটা সূত্র পড়ে সেই সূত্রটা হচ্ছে এক্স মাইনাস এক্স বার মানে হচ্ছে এক্সাক্ট নাম্বার থেকে যদি আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট নাম্বারকে বাদ দিই সেক্ষেত্রে আমার যে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি আমাদের অ্যাপসোলিউট ইরোর তো অ্যাপসোলিউট ইরোরের দুপাশে হচ্ছে মডিউলাস দিয়ে আমাদের আটকিয়ে দিতে হবে এবং এখানে হচ্ছে আমরা কি করব আমাদের মানটা বসিয়ে দেব পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ ওয়ান এইট তো কত চলে আসে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো টু এটা ছিল হচ্ছে আমাদের অ্যাপসোলিউট এবার আসুন আমরা হচ্ছে রিলেটিভ এরর নিয়ে আলোচনা করি তো রিলেটিভ এরর কি রিলেটিভ এরর হচ্ছে ই আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং রিলেটিভ এররের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে অ্যাপসোলিউট এরর অ্যাপসোলিউট এরর থেকে যদি আমরা এক্সাক্ট নাম্বারকে হচ্ছে ভাগ দিই সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে কি আমাদের রিলেটিভ এরর তো রিলেটিভ এরর ক্ষেত্রে আমরা কি করব অ্যাপসোলিউট এরর থেকে ডিভাইডেড বাই 
एक्स तो ये हमें इ एर भैलू कत इर भैलू छो जिरो पॉइंट जिरो वन जिरो टू ए थे हमसे एक्जैक्ट नम्बर जो थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स एट जो बद दिए दी थ्री पॉइंट वन फोर वन सिक्स एक जो बद दी से क्षेत्र में जो भाग दी ताजे मान का पा से हमारे कि रिलेटिव इरर तो रिलेटिव इरर क्षेत्र में आज के जो क्योंकुलेशन करी तो हमें जो मानट आ जिरो पॉइंट जिरो जिरो थ्री टू एबार आसो हमें पार्सेंटेज इरर नहीं आलोचना करी पार्सेंटेज इरर पार्सेंटेज इरर क्षेत्र हे इपि इपि को ये हे अब रिलेटिव इरर सम्पृक्त से क्षेत्र में हे इर साथ जो हमें वन हंड्रेड गुण करी तो हमें जो मान पा तो इर कत जिरो पॉइंट जिरो जिरो थ्री टू एर साथ गुण करब वन हंड्रेड ताजे जो मान आसे सेटाई हे कि रिलेटिव सर पार्सेंटेज इरर एत पार्सेंट ये छो सहज एक समाधान एन आलोचना करब जो दुटो नम्बर मध्य जेको एक नम्बर देवा थे धरून एक्जैक्ट नम्बर देवा आज एप्रक्सिमेट नम्बर देवा नहीं क्षेत्र मेंतगुल इरर समाधान करब देख एक्जाम्पल जेखने बला आज है इफ ओनलि यूज फर एक्जैक्ट नम्बर दें उ कैन यूज एक्स इक्ल वन हंड्रेड थार्टी सेवेन पॉइंट टू फाइव तो ये एक जे एक्स एक्स मीस हे एक्जैक्ट नम्बर तो हमें से अनुजय लिखे फिली सल्यूशन करी एखे एक्जैक्ट नम्बर की पासी एक्जैक्ट नम्बर पासी हे एक्स एक्स कत वन हंड्रेड थार्टी सेवेन पॉइंट हे टू फाइव ये छो एक्ट नम्बर ताखान एबसलिट इनर की बेर करतेब अवश्य बेर करतेब से क्षेत्र में इकुएशन जो लटा से एक भिन्न है जेमन एबसलिट एबसलिट इनर क्षेत्र जानब हाफ इंटू टेन टू दि पावर माइनस एन क्यों ना हमें यहने की पाई एप्रक्सिबल नम्बर नहीं तो ये एन एन मीस कि एन इज द नम्बर एन इज द नम्बर एन की नम्बर एन हे एक डेसिमल प्लेस जदि को डेसिमल प्लेस थे से डेसिमल प्लेजर परवर्ती जो संख्या दुटो थे सेटाई हमारे एन तो यह लिखते परि तो हमें एन इज द नम्बर अफ डेसिमल प्लेस डेसिमल प्लेस आफ्टर आफ्टर द डेसिमल नम्बर आफ्टर द डेसिमल नम्बर अच्छा एखो हम तो बुझी दशमिक पर जोगुलो संख्या थक ठीक अतगुल नम्बर अफ एन तो ये दशमिक टू फाइव दुईटा संख्या आज है जेको एखे एन कत टू हो जाए हाफ इंटू टेन टू दावर माइनस टू ता हमें एनसार आ कत जिरो पॉइंट जिरो जिरो फाइव तो एबसलिट रोड जेहतु बेर हो गल रिलेटिव रोड तो बेर करतेब तो क्षेत्र में इजिएस्ट तो रिलेटिव इनर क्षेत्र हमें इजिएस्ट वे दिए बेर करतेब से हे गए कि थको शुद्ध इ ए लागे और एक्सर मान तो हमें जान एक कत तो छो वन हंड्रेड थार्टी सेवेन पॉइंट टू फाइव तो हमें जेटा पे सेटार साथ डिवाइडेड बन हंड्रेड थार्टी सेवेन पॉइंट टू फाइव तो क्षेत्र में कत जिरो पॉइंट जिरो 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 थ्री सिक्स एस पार्सेंटेज इरोज इरो पार्सेंटेज इरर तो क्षेत्र अवश्य कि रिलेटेड कार्य रिलेटिव इरर साथ इपि समान जानी हमें इयर इंटू हंड्रेड तो इयर कत छो जिरो पॉइंट जिरो 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 थ्री सिक्स इंटू हम वन हंड्रेड ता आसते कत जिरो पॉइंट जिरो जिरो थ्री सिक्स पार्सेंट तो ये हमारे जो दिन 
যদি কি যদি হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেট নাম্বার দেওয়া না থাকতো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এক্সাক্ট নাম্বার দিয়ে কিভাবে তিনটা ইরোর বের করতে পারি তো আশা করি এটুকু আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা যে যে ইরোর নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রান অফ ইরোর এই রান অফ ইরোর এবং ট্রাঙ্কেশন ইরোর এই দুইটা ইরোর হচ্ছে যেগুলো কি না আমাদের অ্যাবসলুট ইরোর রিলেটিভ ইরোর এবং পার্সেন্টেজ ইরোর ব্যতীত কিছু ইরোর যেগুলো আর কি আমরা পড়তে পারি এরকম কোনো সমস্যা আমরা পড়তে পারি এই টাইপের কিছু ইরোরকে আমরা কিভাবে সলভ করব ধরুন আমাদের দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সেভেন ফাইভ নাইন সেভেন এরকম একটা মান দেওয়া আছে কিন্তু এখান থেকে হচ্ছে আমাদের ফোর ডিজিট নিতে বলছে ফোর ডিজিট নিতে বলছে এখন ফোর ডিজিট নিতে গেলে আমাদের কি করতে হবে দশমিক পর চারটা ডিজিট নেব তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের দাঁড়াচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স তাহলে হচ্ছে সেভেন ফাইভ নাইন সেভেন এইটুকু কি আমাদের বাদ চলে যাচ্ছে কতটুকু বাদ চলে যাচ্ছে এই অংশটুকু এই যে অংশটুকু বাদ চলে যাচ্ছে এইটুকু হচ্ছে আমাদের কাট অফ নাম্বার কাট অফ নাম্বার তো এই যে কাট অফ নাম্বার এটাই হচ্ছে আমাদের রান অফ ইরোর মানে আমাদের একটা ভ্যালু দেওয়া থাকবে যে ভ্যালু থেকে আমরা কি করব কেটে কিছু অংশ বাদ যাবে যেটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্নে বলে দেবে ধরুন এখানে আমার ফোর ডিজিট বলা আছে যে কারণে আমার ডেসিমাল সংখ্যা মানে দশমিকের পর হচ্ছে আমার ওই চার ডিজিট পর্যন্ত আমি নিয়েছি এখানে যদি হচ্ছে ফাইভ ডিজিট বলা থাকতো তাহলে পাঁচটা নিতাম তিনটা বাদ চলে যেত এভাবে তো আসুন আর একটি ইরোর সম্পর্কে আমরা জানি সেটা হচ্ছে গিয়ে ট্রাঙ্কেশন ইরোর ট্রাঙ্কেশন ইরোর ট্রাঙ্কেশন ইরোর ক্ষেত্রে আমাদের যে জিনিসটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কোন একটা এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্ম সেটা হতে পারে ইট দু পাবার এক্স বা লগ এক্স লন এক্স ইত্যাদি তো ধরুন আমার ই এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্মের উপর পাওয়ার আছে এক্স তো এইটার একটা ভ্যালু এভাবে দেওয়া আছে ওয়ান প্লাস এক্স বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স কিউব বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট 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 এরকম যেসব এক্সপোনেন্সিয়াল ফর্মে হচ্ছে আপনার ভ্যালু দেওয়া থাকবে একটা অসীম ভ্যালু সেই ক্ষেত্রে এমনি তো অসীম ভ্যালু সম্পূর্ণটা জানি না যে আসলে আমার অসীম ভ্যালুটা কোন পর্যন্ত যাচ্ছে কারণ এটা তো কোনো শেষ নেই তো এরকম ভ্যালু থেকে আমরা আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে একটা ছোট অংশকে কেটে সেটাকে আমরা ধরে কাজ করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে ধরুন আমি এখান থেকে ওয়ান প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এইটুকু নিয়ে আমি কাজ করব তো অবশ্যই এইটুকু নিয়ে কাজ করা যাবে তো এই যে অংশটা মানে বড় একটা অসীম ভ্যালু থেকে আমরা ছোট একটা অংশ নিয়ে যে কাজ করতেছি এটাকে বলা হয় কাট প্রসিডিউর মানে একটা প্রসিডিউর থেকে আমরা কাট করে একটা ভ্যালু নিয়ে আমরা কাজ করতেছি তো আমরা লিখে দিতে পারি ইট ইউজেস কাট অফ প্রসিডিউর প্রসিডিউর মানে আমরা প্রসিডিউর থেকে কাট করছি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই পরের পার্টে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন